，保存香葱，别直接放冰箱。今天教你几个小妙招，放一个月也新鲜，随吃随去。大家好，欢迎来到美食彩绘。你们那边小葱涨价了吗？十八块钱一斤，我的天呀，比肉都贵！赶快趁着新鲜还便宜的时候，多买点回来囤着吧。毕竟大家都知道，买回家的小葱呢，放一天就蔫了，还会变得稀烂。即便是将香葱放进冰箱里。过上一两天也会失去水分，开始变蔫发黄，而它又是家家户户做菜少不了的调料。遇到香葱便宜时，多买一些回来保存起来，就能省下不少钱呢。下面我就和大家说说保存香葱。保存之前需要把小葱叶子下面的黄葱叶以及烂葱叶呢都去掉，因为这一部分的小葱呢不会储存太久的时间。一开始就会变质，处理干净，我们先将其放在一边备用。接下来我们准备一个花瓶，或者是家里用剩的瓶瓶罐罐都行，只要充分的清洗干净就可以利用起来。然后我们往里边呢加入少许的白糖，不需要很多，这样一点呢就够了。跟着我们把小葱放进去，再往里边呢加入少许的自来水，注意水量哦。根部浸泡即可，不要把葱叶泡到，否则小葱容易腐烂。把香葱像这样竖着插进去，就像束鲜花一样，放在家里呢还可做观赏。接着将杯子放入到有阳光的地方，不过不要暴晒，每隔三四天换一次水就行。只要香葱能够继续生长，就不会出现枯萎发黄的现象。我们可以把香葱种起来，随吃随去，非常的新鲜方便。每次吃多少，我们就像这样取多少，保留葱白和根茎的部分，那么小葱就会像这些新芽一样源源不断的。这正是利用香葱根须的特点，让它还能继续吸收水分，以供给葱叶葱白不发黄不腐烂。越新鲜的香葱，根系越发达的。成功率越高，在水里适当的放一点白糖，有利于植物的生根，而且白糖呢似乎还有对改善水质呢有一定的效果。如果您想小葱长得更好，也可以加入少许的磷酸二氢钾到水中，促进小葱的生长哦。这样保存小葱，只要勤换水，适当的添加养分，那么就会一直都有吃不完的小葱啦。接下来我们来分享妙招二。这里呢，我们先把葱根部分切下来，在切的时候，大约离根部在三公分左右。除了水培，小葱的种植呢还可以分为两种，第一种是种子种植，第二种葱头种植。小家庭种植推荐第二种，可快速实现小葱自由，二十一天便可收获。今天给大家分享一下我的种植方式，可以找一个泡沫箱。弄点土壤，然后把小葱种植进去。这里需要注意的是，可以把葱头埋得深一点，露出顶端即可。其实小葱对土壤的要求不高，病害少且易管理。怎么说呢？就是小孩呢也能够轻易种成功的。种植结束后，需要往里边呢加入一点水，我们俗话呢叫定根水。刚刚种植的作物，加入少许的自来水，有助于它更好的生长。正常情况下，第二天呢就可以出芽，七天后呢可以浇一次肥水，等到，然后等到二十天左右就可以逐渐采收了。小葱呢是一种很适合家庭种植的蔬菜，无论是盆栽还是在院子里，只要土壤呢不是特别的极薄，都能够长得不错。希望您也能收获这份乐趣。接下来呢，我们将葱叶清洗干净，往葱叶里边呢撒入少许的小苏打。我们需要把小葱浸泡一下，下手把小苏打搅拌溶解后，我们找个容器呢把小葱压着，将它压到水中浸泡五分钟。现在市面上有一些菜贩子呢，为了使小葱卖相更好，会在小葱表面喷蓝粉。俗称蓝粉，不清楚的朋友可以看看，就是葱叶表面的这种蓝色不明物体。正常种植的小葱
是不会出现这种情况的。而这种物质摄入量过多，会引起腹泻、呕吐等中毒症状，所以买回来的小葱都建议用这样的方式将其清洗干净。时间到后，我们再下手给它一根根冲洗干净。跟着我们把小葱呢放在勺子上边，沥干小葱表面的水分。如果赶时间的话，可以用指尖呢将其一一擦干，保证小葱表面呢不能够有水分就行。接下来找一些保鲜膜，把小葱按分量分成小份，一份吃一天或者两天，然后用保鲜膜呢把这些小葱呢给包裹起来。缠紧一点，也不能太用力，以免破损香葱。因为香葱的叶子非常脆嫩，而且中间呢是空心的。这里需要注意的就是，小葱呢一定要理好，不要有明显的葱叶被折叠，否则呢会影响到保存时间。就这样处理过后，然后呢放进冰箱冷藏，这样呢就可以冷藏至少一个月，水吃水去，特别新鲜。冰箱的温度低，平时呢我们也会利用冰箱保存食物。冰箱的低温可以有效的延长食物的保存时间。再加上小葱表面呢裹上保鲜膜，保鲜膜储存法的原理就是利用香葱不与外界接触，防止香葱继续生长而消耗自身营养，导致快速枯萎。同时呢也有效的隔绝了外面的细菌的污染，不引起香葱变质，更利于保存。所以这个方法保存小葱一个月也不会变质哦，赶紧试试。方法三，沥干水分的小葱呢，我们将其切成葱花，或者根据自己的烹饪习惯呢，切成葱段，根据自己的需求。然后呢，我们可以准备这种保鲜袋，把小葱装进去，然后再密封好。接下来呢，把它放进冰箱冷冻即可，长时间保持新鲜不坏，随时用随时去。冷冻过后的小葱呢是这样的，粒粒分明，很多人还不知道吧？香葱呢是可以冷冻的，而且冷冻不坏。保鲜袋储存法和保鲜膜储存法的原理呢是一样的，由于是干燥的环境，葱花呢是松散的，不会粘连。用的时候打开倒出来一些即可，很方便的。不过需要记住，冷冻的香葱呢，使用时不要解冻。记住了，不要解冻，直接使用，不然呢就会变得软趴趴的，还会变得黑漆漆的。所以呢，不要解冻，从冰箱里拿出来直接用就可以，味道呢是不会受影响的。您记住了吗？大家都看到了。这两种方法呢，都是需要将小葱清洗干净后，要沥干水分再保存。小葱有水渍，冷藏湿度很大，保存更加容易腐败变质。而带有水珠在冷冻保存，极容易使葱花冻成一块，后续使用的时候呢很难散开，所以大家在使用的时候要注意此点。其他呢就没有什么特别的要求了。好了，今天的方法就分享完了。如果您有更多的想法和建议，欢迎在下方评论留言哦。如果您看完视频觉得对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。别忘了关注我哟！感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦！